হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি ক্লিক করার জন্য সবার প্রথমে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধন অধ্যায় থেকে লুইস ডট গঠন শিখব একটি সমাজী যোগ আর একটি তরিত যোগ আমরা নির্বাচন করেছি এই দুটি যোগের কিভাবে লুইস ডট গঠন করা যেতে পারে আমরা শুরু করছি আমাদের প্রথম সমাজী যোগটি হল এইচ টু ও একদম বেসিক থেকে আমি শেখাবো আপনাদেরকে আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন কিন্তু তো এইচ টু ও এই দুটি এখানে এইচ এবং অক্সিজেন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুটি মৌল নিয়ে এই যোগের অণুটি গঠিত হয়েছে আমরা হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা জানি এক অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা আট তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস কিরকম হবে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে এক তাই না কারণ একটি তো ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথেই থাকবে হাইড্রোজেন তার নিউক্লিয়াস প্রথম কক্ষপথ একটি ইলেকট্রন তাহলে এই কক্ষপথে থাকবে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দুই আমার কাছে আছে একটি তাহলে তো প্রথম কক্ষপথেই থাকবে এবার আমরা আসি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস অক্সিজেন এর পরমাণু নিউক্লিয়াস প্রথম কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথ আমরা জানি প্রথম কক্ষপথে সর্বাধিক দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বাধিক আটটি থাকতে পারে তাহলে যেহেতু সব মিলিয়ে ইলেকট্রন আট তাহলে আমরা প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন দেব আর এখানে সর্বাধিক দুটি থাকতে পারে যখন প্রথম কক্ষপথ ভর্তি হয়ে যাবে তখন আমরা দ্বিতীয় কক্ষপথে যাব দ্বিতীয় কক্ষপথে কটি ইলেকট্রন থাকবে তাহলে আমরা আটের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন এখানে দিয়ে ফেলেছি তাহলে আমাদের কাছে থাকবে আর ছয়টি তাই তো তার ছয়টি ইলেকট্রন আমরা এখানে দিতে পারবো এখানে আমরা সর্বাধিক আটটি ইলেকট্রন দিতে পারি কিন্তু আমাদের কাছে আটটা তো ছয়টি তাহলে আমরা ছয়টি দিয়ে দেবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছটি ইলেকট্রন রাইট তাহলে এই হলো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে হাইড্রোজেনের তো একটি মাত্র কক্ষপথ তাহলে এটি হবে শেষ কক্ষপথ আর অক্সিজেনের দুটি কক্ষপথ দুটি ইলেকট্রন বিশিষ্ট আর ছটি ইলেকট্রন বিশিষ্ট তাহলে এই বাইরের কক্ষপথটি হলো শেষ কক্ষপথ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে শেষ কক্ষপথই হল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কক্ষপথ এই কক্ষপথটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কারেক্ট আমরা এবার দেখবো যে এই যে কক্ষপথটি কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেনের সাথে তার আগে আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে কি এই এখানে যে ছটি ইলেকট্রন অক্সিজেনের এই ছটি ইলেকট্রনের মধ্যে সবাইকে রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না এখান থেকে দুটি একটি করবে কোন ইলেকট্রনটি করবে আমরা জেনে নিই কারেক্ট অক্সিজেনের আমরা আমাদেরকে লিখতে হবে প্রথমে অক্সিজেনের পরমাণুটি আমি অক্সিজেন লিখলাম এটা এটা অক্সিজেনকে বোঝাচ্ছে অক্সিজেনের যে শেষ কক্ষপথের ছটি ইলেকট্রন সেই ছটি ইলেকট্রনকে আমি এখানে সাজাবো কিভাবে এর আমি চারটা রিজিয়ন বানাবো এইদিকে একটি রিজিয়ন এদিকে একটি এদিকে একটি এদিকে একটি চারটি অঞ্চল চারটি অঞ্চলে আমরা প্রথমে একটি করে একটি করে ইলেকট্রনকে রাখবো রাইট একটি করে ইলেকট্রন রাখলাম এবারে শেষ কক্ষপথে তো ছটি ইলেকট্রন আছে আমি চারটি ইলেকট্রন রেখেছি আরো দুটি ইলেকট্রন হাতে আছে ওই দুটি ইলেকট্রনকে কি করব এই চারটি দুজনের মধ্যে রাখবো কিন্তু ডাবল ডাবল করে দেব অর্থাৎ এখানে যে কোনো চারটা রিজিয়নের মধ্যে একটি জায়গায় আমি ডাবল করে ফেলবো আবার একটি জায়গায় আমি ডাবল করে ফেলবো এবার ছটি ইলেকট্রন আমাদের শেষ হয়ে গেছে আর কোনো ইলেকট্রন দেওয়ার কোনো স্কোপ আমাদের নেই তাহলে এই হলো ইলেকট্রনের ডিপিকশন এই যে ছবিটা আমি এঁকেছি এই ছবি অনুসারে এখানে যে ইলেকট্রন দুটি এটা জল অবস্থায় আছে এই ইলেকট্রন দুটি জল অবস্থায় আছে অর্থাৎ এই দুটি ইলেকট্রন এই যে দুই জোড়া এই জোড়াগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে এই দুটি ইলেকট্রন যারা বিজল অবস্থায় আছে তারা সঙ্গী চায় আর সঙ্গী খোঁজাই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল কারণ কারেক্ট তাহলে এই বিজল ইলেকট্রন দুটি রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে তাহলে তাহলে অক্সিজেন পরমাণুর যে শেষ কক্ষপথে ছটি ইলেকট্রন সবাই কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না এই চারটি রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না করবে এই দুটি তাই তো এবার আমরা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়া করাব রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পরমাণু যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে বন্ধন গঠিত হবে তো আমরা বন্ধন গঠন করতে চাচ্ছি এখানে একটি বিষয় বলে রাখি হাইড্রোজেন তো একটি মাত্র ইলেকট্রন কিন্তু অক্সিজেনের দুটি বিজল ইলেকট্রন সুতরাং অক্সিজেন দুটি বিজল ইলেকট্রনের মাধ্যমে দুটি বন্ধন গঠন করতে পারবে দুদিকে ভাবে কিন্তু হাইড্রোজেনের মাত্র একটি ইলেকট্রন তো হাইড্রোজেন মাত্র একটি বন্ধন গঠন করতে পারবে তাহলে যেহেতু অক্সিজেনের বন্ধন সংখ্যা বেশি মানে বেশি বন্ধন গঠন করার ক্ষমতা সেই জন্য অক্সিজেন থাকবে মাঝে আর হাইড্রোজেনকে থাকতে হবে পাশে কারেক্ট 
তাহলে আমাদের অক্সিজেনকে আমরা রাখব মাঝে তার এই যে জোর জোর ইলেকট্রন গুলি আমি জোর জোর ইলেকট্রন গুলো উপরে আর নিচে দেখালাম মানে এই ইলেকট্রনটিকে উপরে আর এই ইলেকট্রন দুটিকে নিচে আর এই যে বিজয় ইলেকট্রন গুলি সেগুলো আমি দেখালাম পাশে কারেক্ট মুছে দিলাম এবারে হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু তার একটি মাত্র ইলেকট্রন অন্যদিকে আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু আমি বলেছি যে মাঝে থাকবে অক্সিজেন আর দুপাশে দুটি হাইড্রোজেন এবার কি হবে এই যে হাইড্রোজেনের একটি মাত্র ইলেকট্রন আর অক্সিজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন বা বিজল ইলেকট্রন এই দুটির মধ্যে একটি বন্ধন গঠিত হবে আর এই দুটি ইলেকট্রন দিয়ে একটি বন্ধন গঠিত হবে এই হলো এইচ টু ও ওন কারেক্ট এবার আমরা প্রকৃতপক্ষে এইচ টু ও অনুর লুইস ডট গঠন কিরকম ভাবে প্রদর্শন করা যেতে পারে সেটা আঁকতে যাচ্ছি অক্সিজেন পরমাণু তাই তো অক্সিজেন পরমাণুর বিজোর ইলেকট্রন বিজোর ইলেকট্রন আর দুটি থাকবে জ্বর টোটাল ছটি ইলেকট্রন শেষ কক্ষপাতের এবারে আমরা আসছি হাইড্রোজেন পরমাণুর হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু তার একটি মাত্র ইলেকট্রন হাইড্রোজেন পরমাণু তার একটি মাত্র ইলেকট্রন এবার দেখি আমরা এ হলো এইচ টু ও অনুর লুইস ডট গঠন এরকমটা হওয়ার কারণ হলো এই দুটি ইলেকট্রন মিলে এই জ্বরটাকে প্রকাশ করছে এই বন্ধনটাকে এই দুটি ইলেকট্রন মিলে এই জোরটাকে ফস করছে এই বন্ধনটাকে আর এই দুটি ইলেকট্রন জোর অবস্থায় থেকে যাবে তাহলে আমরা এইচ টু ও অনুর গঠন কিভাবে লিখবো অনুর গঠন আমরা এভাবে লিখবো অক্সিজেন তার দুপাশে দুটি সমযোজী এক বন্ধনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে আর দুটি জোর ইলেকট্রন এভাবে পাশে দেখাতে হবে জোর ইলেকট্রন না দেখালেও চলবে কিন্তু জোর ইলেকট্রন দেখালে পরীক্ষার খাতা যখন পরীক্ষক আপনি চেক করবে খুশি হবে ইলেকট্রন দেখালে এবার আমরা আসছি তরিজ জীব যৌগটি অর্থাৎ সোডিয়াম ক্রাইড সোডিয়াম ক্রাইডের লুইস ডট গঠন কিরকম হবে সোডিয়াম ক্রাইডের লুইস ডট গঠন অবধি পৌঁছানোর আগে আমাদেরকে কিছু কনসেপ্ট জানতে হবে যেমন সোডিয়াম একটি পরমাণু আর ক্লোরিন একটি পরমাণু এই দুটি পরমাণু দিয়ে আমরা গঠন করব সোডিয়াম ক্রাইড তাই তো আমাদের শুধু যেটা মনে রাখতে হবে সেটি হলো সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা কারেক্ট ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন হবে আমরা একটু আগে ইলেকট্রন বিন্যাস শিখলাম যে সব থেকে ভিতরের কক্ষপত্রিতে আমি আবার ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাচ্ছি সোডিয়ামের এটা সোডিয়ামের নিউক্লিয়াস রাইট নিউক্লিয়াসের বাইরে শুরু হয় কক্ষপথ 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 প্রথম কক্ষপথে থাকবে দুটি ইলেকট্রন মানে সর্বাধিক দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে আমি ইলেকট্রনগুলোকে বরং একেই দিচ্ছি দুটি ইলেকট্রন তারপর কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এই হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে প্রথম কক্ষপথে দুই আর তারপরে কক্ষপথে আট কোটি ইলেকট্রন হলো দশটি আপনার কাছে থাকে আর একটি ইলেকট্রন তাহলে সেটা যাবে তৃতীয় কক্ষপথে কারণ দ্বিতীয় কক্ষপথে নট ইলেকট্রন হতে পারে না আটের বেশি হতে পারে না তাহলে এই হলো সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস এবার আমরা সেই ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে ক্লোরিন পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রথম কক্ষপথ সেখানে দুটি ইলেকট্রন এভাবে দ্বিতীয় কক্ষপথ সেখানে আটটি ইলেকট্রন চারটি হলো পাঁচ ছয় সাত আটটি ইলেকট্রন এবার যে তৃতীয় কক্ষপথ সেখানে থাকবে বাকি ইলেকট্রনগুলি আমরা দুটি ইলেকট্রন আর তারপর কক্ষপথ আটটি ইলেকট্রন নিয়েছি টোটাল ইলেকট্রন হবে সতেরোটি সুতরাং আরো থাকবে ইলেকট্রন সাতটি সাতটি ইলেকট্রন থাকবে তৃতীয় কক্ষপথে আমি পারমাণবিক সংখ্যার ক্রমগুলি আরেকবার দেখাচ্ছি সব থেকে প্রথমে হাইড্রোজেন ওয়ান হিলিয়াম টু লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন কারেক্ট চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এবারে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম 
सिलिकन फसफरस क्लोरिन सालफार सरि फसफरस सालफार क्लोरिन आर्गन पटाशियम कैलसियम एगारो बारो तर चौद पंद षोलो सतर अठारो उन्नीस एवं कुछ क्रम टी सहा कर देखो एक सोडियम क्या अवस्थित तर कि अवस्थित नियन मान मूल्य नियन दस एपारे सोडियम इलेक्ट्रन बिन्स हलो दुई आठ एक एन सोडियम की करते सोडियम पास अवस्थित नियन और ये दूरी अवस्थित आर्गन दूटी मौल मध्य जो एक इलेक्ट्रन बिन्स लाभ करते इलेक्ट्रोमिनस तार लाभ कर अवस्थित एखने सोडियम जस्ट का अवस्थित नियन नियन आर्गन जो एक मध्य का निवाचन कर नियन के और नियन के निवाचन कर एगारोटी अन्य एक जन का दस टीम जो तरह मत होते चाहिए कि करते हैं एक इलेक्ट्रन झेड़े दीते हैं तभी हमें तरह मत होते तैना सोडियम एक इलेक्ट्रन झेड़े दे नियन मत है सूतरा सोडियम से क्षेत्र में एक इलेक्ट्रन जो ड़े देता है तरह इलेक्ट्रन चले जाए तक सोडियम कीस परिणत हो तक सोडियम ए रखम इलेक्ट्रन बिन्स हो सोडियम दुई आठ दुई आठ एक छो सोडियम एन सोडियम एक इलेक्ट्रन बर्जन कर लेकिन इलेक्ट्रन बिन्स दुई आठ शुद्ध एक इलेक्ट्रन चले ग तक सोडियम हो जाए सोडियम प्लस हमें आगे भिडियोते बोले सोडियम एक इलेक्ट्रन बर्जन कर सोडियम प्लस क्यों है अवश्य आगे भिडियो देखे नीबें एपर हमें आस क्लोरिने क्लोरिन अवस्थान कथा ये हलो क्लोरिन अवस्थान एन क्लोरिन का दूटी उपाय आज क्लोरिन नियन और आर्गन मजे तै तो यूटी हल निष्क्रिय गैस निष्क्रिय गैसगुल सुस्थित निष्क्रिय गैस मत इलेक्ट्रोमिन लाभ करते गले क्लोरिन के नियन होते ना क्लोरिन के आर्गन होते हमें कि आगे बोले को मौल सरकम इलेक्ट्रोमिन लाभ कर जरा तरह अवस्थित एखे क्लोरिन का अवस्थित हलो आर्गन क्लोरिन जो आर्गन होते चाहिए कि करते हैं क्लोरिन का सतर टी इलेक्ट्रन आ क्लोरिन के आकटी इलेक्ट्रन देते हैं तेल आठ हो जाए क्लोरिन की टेंडेंसि है इलेक्ट्रन ग्रहण कर सोडियम इलेक्ट्रन की बर्जन कर इलेक्ट्रन की क्लोरिन ग्रहण कर शेष कक्ष मध्य सत छो से हो जाए सत प्लस एक सूत तक क्लोरिन इलेक्ट्रन बिन्स है दुई आठ आठ तक हमें क्लोरिन के क्यों लिखब सी एल माइनस रण एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रन हल धनत्मकाधान सरि ऋणत्मकाधान एक इलेक्ट्रन एक ऋणत्मकाधान एक इलेक्ट्रन एक्सट्रा ग्रहण कर ले ऋणत्मकाधान एक्सट्रा से माइनस लिखे एखे प्लस लिखे कारण एक इलेक्ट्रन घाटती रईट इपारे हमें आस सोडियम और क्लोराइड मिले कि लुज डोट गठन करा जाते सोडियम सोडियम जो इलेक्ट्रन बर्जन कर इलेक्ट्रन मिन्स दुई आठ तरह ये हलो शेष कक्षपथ शेष कक्ष जो ये इलेक्ट्रन गोबा डेपिट करब कि आंकब आकार उपाय हलो चार दिन प्रथम चार इलेक्ट्रन देव चार इलेक्ट्रन दिल और चार इलेक्ट्रन आज कारण टोटाल तो आठ इलेक्ट्रन बसाते हैं चार जगह तो आओ एक कर इलेक्ट्रन देव आठ इलेक्ट्रन हो गलोम सोडियम आय इलेक्ट्रन गुल देखो शेष कक्ष पत्र इलेक्ट्रन गुल सोडियम प्लस आय एपारे क्रोइाइट आन टी भाव लिखब क्रोइाइट आन टी लिखार उपाय हलो क्रोइाइट शेष कक्ष पद इलेक्ट्रन संख्या कत एखे आठ तो क्रोइाइट लिखब ता प्रथम एक इलेक्ट्रन देव हाथ देखा जा चार इलेक्ट्रन रही है आरोप चार इलेक्ट्रन एक एक कर देव आठ इलेक्ट्रन हो गल क्रोइाइट लिखबा माइनस यही हलो सोडियम क्लोराइडर लुइस डट गठन 